。八月二十七号至三十号，美国商务部长雷蒙多将访问中国，成为自六月以来第四位访华的美国内阁级官员。值得注意的是，中国驻美大使谢峰二十二号与雷蒙多会见，美国商务部形容此次会见富有成效。来访前的这次见面，中方向美方释放了哪些信号？接下来，雷蒙多的中国之行将有哪些重点议题？来看报道。应王文涛部长邀请，美国商务部长雷蒙多将于八月二十七日至三十日访华。中方将就关切的经贸问题向美方表明立场，同时期待与美方就化解。经贸分歧，推进务实合作，进行深入讨论。这将是自六月以来第四位访问中国的美国内阁级官员。与美国国务卿布林肯、财政部长耶伦以及总统气候问题特使克里不同，联盟多领导的部门主要涉及中美利益交融最为密切的经贸领域，这也是合作面最广泛、具体纠纷最多的领域。因此，联盟多即将展开的中国之行将备受瞩目。深圳卫视注意到，美国务卿布林肯、财长耶伦访华时，中方发布相关消息时，措辞均是经中美双方协商。但雷蒙多访华，中方使用的措辞是应王文涛部长邀请。有分析认为，这说明中美双方经过此前频繁接触后，两国高层互动有了不同的氛围。需要指出的是，这次访华是雷蒙多主动提出，他曾多次在公开场合展现出寻求访问中国意愿，希望尽快来华。此番中国商务部长邀请来访，也充。充分体现了中方的善意。值得注意的是，八月二十二号，中国驻美大使馆发布消息称，驻美大使谢峰当天会见了雷蒙多，双方就中美经贸关系和雷蒙多部长即将对中国的访问交换意见。谢峰表示，中方对美政策始终保持连续性，根本遵循是习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则。谢峰就中方关切的经贸问题阐明立场，要求美方高度重视，采取行动予以解决。谢峰大使希望美方同中方相向而行，拉长合作清单，缩短负面清单，共同为稳定中美关系做出努力。双方都认为会见深入、务实、富有建设性，希望继续保持沟通。中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓辉对深圳卫视表示：“若美方着眼大局，经贸关系完全可以成为中美关系重回正轨的天然突破口。”苏晓辉认为，在中美关系仍待止跌企稳、经贸分歧仍然凸显的背景下，谢峰大使在雷蒙多访华前的关键时间点，向美方释放了重要信息。我们深知，当前中美关系一系列深层次的问题，不可能一蹴而就解决，所以中方提出的是一个相对合理的可操作的方案，那就是从清单上来说，如果尽可能的排除一些不必要的干扰，双方之间增加一些合作的空间，对于双方来说都是可以接受，而且是可以形成互利的态势的。不是说中方要美方做什么，而是希望美方看到有一些操作、一些手段，那可能会造成两败俱伤，但有一些做法呢，会带来。更多的收益。谢峰所提拉长合作清单、缩短负面清单，引发极大关注。外界注意到，就在美国商务部二十一号宣布雷蒙多访华消息的同一天，下属美国工业和安全局将二十七个中国实体从所谓未经验证清单中移出。被移出清单的企业涉及锂电池、芯片、新能源等多领域。深圳卫视注意到，为了最大化控制和消除贸易中存在的所谓安全风险，美方面向其他国家的企业制定了多种清单。只要认为有触犯相应的规则的行为，就会被拉进相应的清单。而未经核实清单属于级别较低的一种，严厉程度不如常见常听的实体清单。即便如此，一旦被列入未经核实清单，也会对相关企业造成很大影响，在开展贸易时会面临诸多不便。更为致命的是，在未经核实清单中的实体可能被调。调入实体清单，届时将面临更加苛刻的限制。对于美方相关移出清单的做法，中国外交部发言人汪文斌在八月二十二号的例行记者会上表示欢迎，认为这表明双方是可以在相互尊重基础上，通过沟通解决具体关切的。中方将继续坚定维护中国企业和机构的合法权益。不过，也有观察指出，迄今为止已经有超过一千三百家中国企业被美国制裁。与之相比，二十七这个数字实在太少。美国的所谓清单就是其手中的面团，有时拉得很长，有时缩短一点，根据华盛顿的需要和喜好被随意揉捏。在拉长合作清单、缩短负面清单方面，雷蒙多其实可以发挥更大作用。
美国商务部长与中国的驻美大使进行沟通。从美国的角度来说，美国希望所谓投石问路，在投石问路的过程当中，首先美国要摸底，希望知道当前中国对于中美经贸关系以及在各领域合作，中方有怎样的立场。当美方采取行动的时候，中国可能会做出什么样的反应，甚至是反制措施。而另外一方面，很明显，近一时期对于美方的一系列的操作来说，既希望能够扩大自己的利益，又看到处理中美关系的复杂性。尤其是随着美国逐渐会进入更加紧密的选举周期，国内政治生态进一步的复杂，所以对于拜登政府来说，操作的难度在进一步的上升。据美媒引述知情人士的话说，雷蒙多此前一直在犹豫是否出行，因为他不知道这是否将为美国企业带来积极成果。环球社评指出，现在既然已经确定了访华日程，想必雷蒙多已经想清楚了这个问题。如果雷蒙多真的因此而犹豫，那只能说他对中美经贸关系的认知还不到位，或者说受美国绝对优先思维的影响太严重了。如果把中美经贸的大环境搞坏了，所有在其中生存与发展的市场主体，包括大量美国企业，都会成为受害者。反过来说，中美相向而行，共同努力让这个大环境变得更好，就是为美国企业带来的最大积极成果。雷蒙多访华的最大现实意义也在于此。对于美国的商务部长来说，他感觉到一些茫然，认为呢这一次的访问如果所谓得不偿失，或者是说这个里外不是人，那么可能会造成一系列的消耗。所以呢，对于这一次的访华行程，美国也一直在评估的过程当中。但是总体来看，从美国政府现在的一些想法、一些思路来说，对中国来保持这种接触、稳定关系，那么在沟通的过程当中，试图达到美方的目标，仍然是现在的政策走向。作为美国商务部长雷蒙多此行。肩负着双重角色，一是促进美国商品的出口，但与此同时，美国商务部也负责管理出口管制。据称，美商务部目前仍在计划更新针对先进制程半导体的出口管制，在去年十月的基础上增加更多限制，而这些措施都已招致大量美国企业的反对。另外，美商务部还负责在多个先进技术领域的对华投资限制。八月九号，美国总统拜登签署行政令，设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导。导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。对此，中方已表示强烈不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉。彭博社早前报道，雷蒙多此行可能会就成立中美商务部联合工作组与中方达成一致。这个工作组的讨论重点就是美国对华实施的出口管制措施。苏小辉对深圳卫视表示，任何中美高层接触和沟通都处在政治噪音的干扰之下，这次雷蒙多访华也不会例外。一些警告，所谓“不要对中国软弱”的论调，会在多大程度上影响雷蒙多，还需要观察。但我们希望他能保持专业、务实和理性。当然，美国国内的这种反华的势头会对中美关系造成一定的影响。但是呢，随着美国会看到此前的一些反华的动向没有达到预期的目标，对于拜登政府来说呢，到现在还在收拾特朗普政府时期在经贸政策方面的一些所谓的遗产所带来的后遗症。那么现在呢，对于拜登政府如何考虑下一阶段的对华政策，包括经贸往来涉及到高科技领域如何来相处的问题，还在进行评估和不断尝试的。一个过程。七月初，白宫动用总统提取权对台提供三点四五亿军援后，美国务院再次批准了一批金额约五亿美元的军售订单，主要涉及 F 十六战机的红外线搜索追踪系统以及其他设备。这也是拜登政府上任后对台的第十一度军售。在八月二十四号的外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，美方此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报。特别是八一七公报的规定，中方对此强烈不满，坚决反对。美国国防安全合作局声称，拜登政府此轮军售将强化台湾空中防御能力，并增强美与台军 F 十六战机的军事互操作性，有助于提升台军能力。互操作性指的是不同系统和组织之间的相互协同能力。美国方部此前在谈到美日两国针对台海局势的兵器推演时，曾表示，美日将持续寻求准备训练的机会，提升双方互操作性及测试联合作战能力。信息化作战，我们强调互联互通互操作。想要进行空中的测速测距的话，一般我们认为至少需要两套 IST 系统，那么通过数据链进行彼此之间信息的这种互相的互通，然后可能我们说才能通过三角测量的方式获得目标的信息。美方的自身的编队内部当然可能可以进行相关的协调，但是如果说比如说能够利用其他的编队。
那么通过一个广域的数据链啊，进行这种相关信息的交流的话，那么美方发现对方的隐身目标，那么它的机会是一个。全面提升的。美国方安全合作局对此辩称，军售案应不包括主要防务装备，不影响大局。但外界猜测，这份即将成型的军售订单合同，除包括红外线搜索追踪系统外，还涉及狙击手先进瞄准吊舱和一种多功能传感系统军团吊舱。这些装备都具有极高的攻击能力。红外搜索和跟踪系统是一种被动远距离传感器，装备于美式 F A 1 8 E F 超级大黄蜂战斗机，可用于搜索和探测。测红外辐射，同时跟踪多个目标，并提供高效空对空目标捕获能力。美国的 Drive 网站战争地带专栏文章指出，美方此次对台出售 IRST 吊舱，直接针对的是中国大陆歼二零战斗机这类的隐形目标。台防务部门外事部门指出，美国此次售台的红外搜索和跟踪系统是配合岛内 F 1 6 V 战机研发的最新形式，可强化战机对远距离目标侦测追踪能力。公开资料显示，到2022年，台军在役的 F 1 6 V 战机总计141架。如果从美国采购的订单全部交付，到2026年，岛内将拥有207架 F 1 6 V 战机，将是全球拥有此款战机数量最多的地区。根据此前的军购资料 ，F 1 6战机一直是台湾。的美军购案中的大头。二零一九年，台防务部门称，台湾购买的 F 1 6 V 单机价格为一点二一七亿美元。值得一提的是，此轮军售涉及的 F 1 6重要外挂式设备是典型的拆分式销售打擦边球。今年三月，拜登政府上任后的第九轮对台军售便是如此。美国防部当时表示，这笔价值 6.19 亿美元的军售订单中，将为台 F 1 6战机提供100枚 AGM 8 8 B 型高速反辐射导弹和200枚 AIM 1 2 0 C 8型先进中程空对空导弹。台湾联合报 TVBS 的媒体则注意到，此轮军售时间点十分敏感，正值台湾地区。副领导人赖清德过境窜美后，解放军东部战区宣布在台岛周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训之际，美方此举将如何激化本就敏感的台海局势，备受关注。在八月二十四号的外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，美方此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是八一七公报的规定，严重违反国际法和国际关系基本准则，损害中国主权和安全利益，危害台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号。中方对此强烈不满，坚决反对。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即撤销对台军售计划。停止售台武器和美台军事联系，停止武装台湾的危险趋势，停止危害台海和平稳定。中方将采取坚决有力措施，捍卫国家主权和领土完整。二十四号，国台办发言人也对此回应称：“我们坚决反对美国向中国台湾地区出售武器。民进党当局用台湾同胞血汗钱换武器，搞台独分裂活动，换不来安全。如果民进党当局在以美谋独、以武谋独的绝路上一条道走到黑，只会给台湾地区带来兵凶战危，只会把台湾同胞推进危险的境地。民进党当局应立即停止为了政治私利损害台湾同胞切身利益、危害台海和平稳定的行径。”有台媒注意到，八月二十二号，福建福州海事局发布航行警告称，二十四至二十五号七时至二十时，位于福州福清市江阴地域组织炮兵分队实弹射击，要求无关船舶禁止驶入。此外，山东青岛海事局也发布了航行警告称， 8月23号6时至24号16时，黄海海域内也将进行实弹射击。这是继本月19号起，解放军东部战区在台岛周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训后，再次实施实弹射击。相关行动正值台湾地区领导人蔡英文借金门炮战六十五周年赴金门出席活动之际，活动期间蔡英文再发台独谬论，声称所谓防卫自主，并要维护台海和平稳定。外界认为，解放军此时的行动意在对岛内台独势力形成威慑。去年的八月跟今年的四月，哈，或甚至于这个呃赖清德刚去巴拉圭路上的这个一系列的演习，基本上来说都还是一个比较以这个作战做准备的这样一个演习的这样一个角度。但这次哈，那个这两天的火那个演习呢，相对来讲就只是一个例行的射击这样一个演习。那但是整体来讲，它在由于在刚好在台湾的当面，所以这个信息释放出来以后，自然的会对台湾
啊、呃，一形成一定的这样一个呃影响。党内舆论认为，解放军在台岛附近的演训频率烈度不断升级，正是民进党当局和美国勾连所造成的。最终承担后果的却是台湾人民。那么在这种情况之下，其实原本可以避免的事情，都因为美国跟民进党要玩火。最后把台湾要送进了这个战火之中，这对台湾人民来说真的很不公平了。哎，就是说这个演习跟实际作战是一步之遥啊。因为这就是时代演习。对嘛，他们本身来讲做的事情，而且通知你就不要往这边来嘛，对，基本上警告意味非常强。国家主席习近平在金砖峰会发表重要讲话，强调反对脱钩断链，反对经济胁迫，不能把自己的家法帮规包装成国际规则。那您对此如何解读呢？好的，主持人。那么，中国元首在金砖峰会上的这篇讲话呢，全文两千字，并不长，但是啊，非常重磅，可谓是字字千钧。那么，结合在金砖家领导人对话会上的最新讲话，以及此前在工商峰会发表的另一篇书面讲话，那么这三篇重磅讲话对百年未有之大变局下的世界之变、时代之变、历史之变做出了深刻的总结与全面论述。也对金砖组织它的发展合作与挑战应对做出了强有力的博化引领。同时呢，我也认为系列讲话还就中国式现代化的确定性与发展蓝图、中国经济长期向好的基本面不会改变、中国经济大船将会乘风破浪、持续前行、中国将始终是世界发展的重要机遇等等，再次释放最权威的信息，让外部世界吃下了定心丸。那么就此而言，这呢也是中方对近来美西方在舆论场上刻意炒作的各种唱衰中国经济论做出的最有力的回击与澄清。中国元首一针见血地指出，国际规则不能谁的胳膊粗、嗓门大谁就说了算，更不能拉帮结伙把自己的家法帮规包装成国际规则。所谓家法帮规对国际组织的影响与干预，那么就是搞小圈子、拉小集团。就此而言，本届金砖峰会它的成功进行，尤其呢是扩容议程的重大进展与突破，也是呢对将加法帮规包装成国际规则这一逆流的成功拦截，是推动全球治理向着更加公正合理方向发展的一次重要的努力，是携手维护和平稳定，还是滑向新冷战的深渊？是在开放包容中走向繁荣，还是在霸道霸凌中陷入萧条？那么，中国元首在系列讲话中曾经啊提出过一系列的灵魂拷问。对此呢，本届金砖峰会可以说交出了令人信服的答卷。嗯，金砖国家扩员今天敲定，阿根廷、埃及、沙特、伊朗等六国获邀加入。那您对此有何观察？那么，这标志着金砖扩员机制的重大胜利，也是金砖这一多边机制本身发展壮大的一个决定性的时刻。当然呢，这还意味着本届金砖峰会最受各方关注的焦点议程——靴子落地了。我之前在节目中啊，也曾评论，如果本届峰会能够就扩员议程达成共识，那么就此拟定出明确可以复制的扩容规则与进程，绘出清晰的路线图，那么金砖机制未来进一步的。这个发展壮大与合作也将会就此打上深刻的南非峰会烙印。那么现在看来，这一预判也已经落地了。无疑，这是金砖成员国共同理念与全面合作的一个重大收获。中国元首在本届金砖峰会上强调指出，金砖国家同五十多个国家聚守南非，不是拉谁选边站队，不是搞阵营对抗，而是呢要打造和平发展的大格局。那我们也可以预料。持续扩容、不断壮大的金砖国家集团，作为积极、稳定、向善的力量，已经并且将会继续影响与塑造世界，将会强化和平发展的大格局。作为金砖的重要成员，中国呢一直是推动金砖扩容的重要力量，也一直在为此做出重要贡献。中国元首在本届峰会的一系列重要讲话中，都在就扩容这一重大议程在鼎力推动，在深刻宣讲。实际上呢，这次获邀加入金砖的六个新成员国中，中东国家占了大多数。尤其啊，类似沙特、伊朗这种曾经的外交死对头，他们能够同时加入到同一个多边组织，哪怕是放到半年前，放到这两个国家在中方斡旋调停下，实现历史性的北京和解之前，放到两国恢复邦交之前，那都是不可能的任务，完全是不可想象的。同时呢，我个人认为，本届金砖峰会大手笔扩容，它的力度之大，可谓是超预期的。
。那么就金砖开门扩容的交锋与暗战，事实上呢，也在见证着中国元首的这一犀利的鞭挞。谁发展得好，就要遏制谁；谁赶上来了，就要使绊子。那么这也正是新动荡变革期里的世界，在经历大调整、大分化、大重组之际所面对的最严峻的挑战之一。那么您觉得，对于金砖扩容，谁在使绊子，又是谁在搞遏制呢？应该说，开门扩容啊，对于任何一个多边组织来说，都是水到渠成的自然选择，也是方向性的努力。那么最关键的问题，其实在于这个多边组织它到底是不是有足够的生命力、行动力与感召力。他的理念与行动是不是会对后来者构成足够的吸引力？当然了，就像西方人爱说的那一句：“锤子眼中的世界就是钉子构成的。”放到大国竞争的语境之下呢，那就是截然不同的逻辑与研判了。我注意到啊，对本次金砖峰会它的扩容议程，美西方媒体的关注与炒作可谓是到了异乎寻常的地步。那么这背后正是他预设议程颠倒黑白的。真正的动机是无处不在的搞遏制与使绊子，比如呢，在扩容议程上针对中国毫不掩饰的猎污与抹黑。峰会召开前夕呢，英国《金融时报》就有爆料称，中国计划推动金砖国家成为近期的全面竞争对手。言下之意就是，中国要把金砖打造成为大国竞争的一个平台工具。那么，这也正是美方以己夺人的惯性思维与行动选项。美国一周网刊为此呢，就在持续鼓噪这样一个追问 ：Can BRICS challenge the G7？ 金砖会挑战 G7 吗？昨天啊，路透社还爆料说，本次峰会不会接纳新成员。今天呢，《华人的邮报》更是刊文说，中俄都有意将金砖发展成反西方阵营，所谓的 anti-Western bloc。但是呢，中俄的外交努力都遇到了障碍。所以啊，金砖成员国基于共识的扩容决策，无疑是对。美国报章假消息的打脸，火辣辣的那种。西方媒体对所谓扩容内部分歧的刻意炒作，实际上也是基于这样一个逻辑：此前印度与巴西作为金砖成员，都被认定对扩容持反对的态度，因为呢，他们不希望看到中国在金砖独大，也不希望和美西方阵营疏离云云，以致呢，莫迪总理周三公开表示说，支持金砖开门接纳新成员。欢迎基于共识来向前走，竟然被西方媒体指责成是所谓的立场逆转，所以啊，才会有西方媒体今天对宣布扩容决定的各种吃惊。吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明。中国元首啊，曾对此多次强调。从这种意义上来说，金砖组织自身的发展壮大、可持续的开门扩容，也是对美西方全面遏制与使绊子的最有力的。危机。当地时间二十三号，金砖国家领导人第十五次会晤在南非约翰内斯堡举行。国家主席习近平发表题为“团结协作谋发展，勇于担当促和平”的重要讲话。习近平指出，金砖国家有广泛共识和共同目标，无论国际形势如何变换，合作初衷、共同愿望不会变。此外，当地时间二十四号上午，金砖国家领导人第十五次会晤召开特别记者会。宣布沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚六国或要加入金砖国家合作机制。当地时间八月二十四号上午，国家主席习近平在约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会。会议宣布邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。习近平发表重要讲话。习近平指出，金砖国家都是具有重要影响的国家，对世界和平和发展肩负重要责任。在本次会晤中，我们围绕当前国际形势、金砖国家合作等问题进行了深入交流，达成了广泛共识，发表了峰会宣言，取得了丰硕成果。习近平指出，五国领导人一致同意邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚成为金砖大家庭成员。中方对这些国家表示祝贺，对主席国南非和拉马福萨总统所做努力表示高度赞赏。这次扩延是历史性的，体现了金砖国家同发展中国家团结合作的决心。符合国际社会期待，符合新兴市场国家和发展中国家共同利益。
这次会员也是金砖合作的新起点，将给金砖合作机制注入新活力，进一步壮大世界和平和发展的力量。当地时间二十三号，金砖国家领导人第十五次会晤在南非约翰内斯堡举行。习近平在会上发表题为“团结协作谋发展，勇于担当促和平”的重要讲话。习近平指出，当前世界进入新的动荡变革期，正在经历大调整、大分化、大重组。金砖国家是塑造国际格局的重要力量。我们自主选择发展道路，共同捍卫发展权利，共同走向现代化，代表着人类社会前进方向必将深刻影响世界发展进程。回首历史，我们始终秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，不断推动金砖合作迈上新台阶，助力五国发展；始终秉持国际公平正义，在重大国际和地区问题上主持公道，提升新兴市场国家和发展中国家发言权和影响力。谈到全球治理时，习近平在讲话中指出，国际规则要依据联合国宪章宗旨和原则，由大家共同书写、共同维护，不能谁的胳膊粗、嗓门大，谁就说了算，更不能拉帮结伙，把自己的家法帮规包装成国际规则。我们要秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，用好金砖家合作，加速扩源进程，让更多国家加入到金砖大家庭，集众智、汇群力，推动全球治理朝着更加公。公正合理的方向发展。中国国际问题研究院发展中国家研究所所长王友明向深圳卫视表示，习近平的重要讲话为后疫情时代国际社会何去何从指明了方向。现在摆在国际社会和人类社会面前的道路有两条，一个是竞争对抗，另外一个是和平发展。国际社会的态度很明确，金砖国家代表的就是未来国际秩序的正确走向。尤其是在西方大搞阵营对抗的当下，金砖国家要坚持和平发展的大方向，走共同安全、普遍安全、综合安全道路，整个人类才能形成命运共同体。任何一个国家，呃，都不能以牺牲别国的安全啊，来啊维护自己的安全。任何一个国家都不能追求啊绝对安全，吹别人的灯呐、啊，不会啊照亮自己。所以啊，一定要一个普遍的、共同的、可持续的呃新安全观。来知道全球安全治理的方向。王友明认为，扩人问题是本届金砖峰会最受外界关注的议题之一。在一些西方小圈子在世界上不断制造分裂与对抗之际，金砖国家代表广大发展中国家坚持走开放、包容、合作、共赢之路，只是越来越多国家希望加入金砖合作机制的最大原因。此次正式宣布六国正式获邀加入，正是金砖机制包容性和开放性的有力证明。这六国家在各自所在的地区啊。都发挥着重要的地缘政治啊，呃作用，所以它具有一定的地缘政治啊代表性、规模性和平衡性这三个特点啊。这六个国家啊，加入金砖大家庭以后，可以说是在今后的国际秩序重构当中啊，可以呃听到一个更响、更亮的金砖声音，有助于啊全球治理体系啊朝着更加公正、合理、均衡的方向发展。联合国贸易和发展会议秘书长雷维卡·格林斯潘近日表示，为推动实现联合国可持续发展目标，世界需要来自南方国家的声音。格林斯潘认为，金砖国家合作机制是反映发展中国家愿景的重要平台，体现了发展中国家对更多发展机遇的需求。此次会晤将进一步加强来自南方国家的声音，让多边主义更有活力，更具包容性。因为金砖机制啊，是发展中国家和新兴国家啊，这联合自强啊、团结互助的这样一个合作平台和合作抓手啊，所以南非啊，利用这次峰会啊，广邀啊全球南方国家啊来呃参与峰会，来参与啊金砖与非洲、中国与非洲这样的对话合作会，所以很好的发挥了呃全球南方啊在国际秩序啊重构当中的积极作用。埃及苏伊士运河大学教授拉杰布二十三号表示，金砖国家通过合作共赢，致力于促进贸易、投资和可持续发展，对推动全球治理体系的改革、增强发展中国家的地位和话语权具有重要意义。中国在其中所起的作用尤其引人注目和令人尊敬。
俄罗斯卫星通讯社称，金砖国家已经成为全球经济的重要增长地区，正成为多极化世界重要力量中心。这自然引起了世界越来越多国家对金砖的更大关注。报道称，中国与其他金砖国家之间的经贸合作是恢复世界经济增长的动力之一。今年前七个月，这一数字约三千二百五十七亿美元，同比增长百分之十九点一。其中，中国的经济增长和庞大的市场为伙伴国家的经济发展提供了巨大的机会。俄罗斯人民友谊大学教授、国际关系理论与历史系主任德特耶夫认为，通过金砖国家与其他发展中国家的共同努力，终将建立更加公平公正的市场秩序。他还指出，中国独具特色的发展道路将为包括非洲国家在内的广大发展中国家提供借鉴。中国啊，在整个十多年的经济呃金砖机制发展过程当中啊，一直起着呃积极作用，可以说是为金砖机制的发展注入了满满的正能量和积极因素啊、呃。无论是金砖新开发银行的设立，呃，在咱们上海嘛，以及啊，这金砖新工业革命伙伴关系啊，创新基地啊，在咱们啊厦门的设立，都啊起了很大的助推作用。而中国呢，在金砖机制框架当中啊，倡导的是啊，开放、包容、合作、互助，是一种啊开放型的经世界经济这样的一个方向。当地时间二十四号下午一时左右，日本正式开始将福岛第一核电站的核污染水排放至太平洋，这是人类史上首例大规模核污染水排放，排污进程将持续数十年。日本不顾国内外反对，执意将核污染水排海的行为，引发全世界对食品安全、放射物质及海洋污染等议题的担忧。我国海关总署也在二十四号发布公告，宣布自二零二三年八月二十四号起，全面暂停日本进口的原产地为日本的水产品。当地时间二十四号下午一时许，东京电力公司通过海底管道开始将福岛核污染水排放到距岸边一公里处的海中。现场画面显示，排放入海的核污水和海水呈现出鲜明的两种颜色。据日媒报道，目前福岛第一核电站储存的核污染水约有一百三十四万吨，二零二三年度将把约三点一二万吨处理水分四次排放。每次约排放七千八百吨。东电表示，完成首次排放需要十七天左右。啊，予定どおり、今後規則が行われたというふうに判断しております。尽管东电宣称检测结果显示其中氚的浓度已经达标，但是日本国内却不相信这套说辞，反对声浪依然不断。日本立宪民主党干事长冈田克也表示，日本政府并未遵守和福岛县渔业联合会关于不理解就不排放的约定。日本共产党委员长志卫和夫更是强烈反对，并要求日本政府停止排海计划。日韩两国近日爆发了多场游行示威活动。在首尔，大批的青年学生和市民二十四号来到日本驻韩国大使馆外示威，示威者一度闯入日本大使馆八楼，悬挂谴责日本政府的标语横幅，随后被韩国警察强制抬走。韩国最大在野党共同民主党在韩国国会主楼前的台阶举行烛光集会，敦促日本政府立即撤回核污水排海计划，同时强烈谴责韩国政府的消极应对。除此之外，马来西亚政府决定加强对日本产进口食品检查，以应对日本福岛核污染水的排放。包括巴布亚新几内亚和斐济等多个太平洋岛国，多次对福岛核污染水入海计划表示反对。在今天外交部记者会开始前，现场不少日媒在交谈中都表达了说服不了政府的遗憾。一些日本记者告诉我们，不仅是食品安全与海洋污染等议题令日本民众忧虑，他们也担心日本政府一意孤行的决定会致使周边国家的反日情绪达到高潮。在今天记者会的提问中，近一半都与核污染水相关。对此，发言人也表态，中国政府一贯坚持人民至上，将采取一切必要措施维护食品安全和中国人民的身体健康。日方所作所为是将风险。转嫁给全世界，将伤痛延续给人类的子孙后代，成为生态环境破坏者和全球海洋环境的污染者，侵犯各国人民健康权、发展权和环境权，违背自身道义责任和国际法义务。日方将核污染水一排了之，同时也将自身。至于国际被告席
必将长期受到国际社会的谴责。中国政府一贯坚持人民至上，将采取一切必要措施，维护食品安全和中国人民的身体健康。据德国海洋研究机构研究表明，自排海之日起，相关放射性物质在五十七天内即可扩散至太平洋大半区域，十年后蔓延至全球海域。此外，大气循环有可能将核污染水蒸发到云层，再化作雨水洒遍地球每个角落，潜在的危害难以估量。中国生态环境部相关负责人二十四号就日本启动福岛核污染水排海答记者问时表示，高度重视日本福岛核污染水排海问题，正在组织开展二零二三年度我国管辖海域海洋辐射环境监测，及时跟踪研判福岛核污染水排海对我海洋辐射环境可能的影响，切实维护我国家利益和人民健康。海关总署八月二十四号发布公告，表示自二零二三年八月二十四号起，全面暂停进口原产地为日本的水产品。香港和澳门特别行政区日前宣布，自二十四号起禁止日本十个都县的水产品进口。香港特区政府环境及生态局与食物环境卫生署辖下食物安全中心、渔农自然护理署、香港天文台、卫生署及政府化验所已成立跨部门专责小组跟进有关事宜。有香港媒体对日本水产禁令生效前。后超市货架做了比较，发现禁令生效后，部分海产减价促销。此外，日本水果及鸡蛋虽没有收禁，但也没有摆放在显眼位置，有的甚至不在货架上。政府会做嗰啲 test 噶嘛？咁啊，到时睇下，如果嗰啲 test 一路嚟都 OK。咁我哋先會再考慮咯。連日來，香港各界在日本駐港領館舉行抗議活動，集會人士沿途高喊口號，譴責日本不理國際社會對一意孤行排放核污水入海。堅決支持香港政府對日本貨品採取限制進口嘅管制措施。呢、這個不僅係對。表達對日本呢種行為嘅抵制，亦都係為香港居民嘅食品安全、生命健康一種堅定嘅維護。而对比之台当局的做法却令人迷惑。台原子能委员会日前称，该排放对台湾的影响非常低。此说法被台湾《中国时报》怒斥，这是人话吗？国民党籍民意代表郑丽文发文表示，想要让大家相信这些污染水是安全的，台当局为何不喝上一口？而对于日本核污水排海一事，民进党当局仅在八月二十四号下午三时，由台行政部门回应称，核污染水将在一至两年到达台湾海峡，四年后浓度达到最大值，对台湾附近海域辐射安全影响属可忽略程度。对此，岛内网友怒斥：“当地人都在抗议了，台湾继续装睡。”哇，请销到台湾来！<笑>你吃、啊，我们没有禁止啊。那我们吃啊，不过你又不知道，台湾市场太小。对了，对了。相关话题来连线特约评论员更新，更先生你好。日本排放核污染水入海，引发日本国内外和诸多邻国民众的强烈反对。那您对此怎么看呢？日本这次排放核污染水入海是一个重大的错误，它至少有五大害。第一害是害环境，即最直接的危害了整个海洋、土壤等。人类生存基本环境。第二害呢是害人类，尤其是对日本邻国和太平洋沿岸国家和地区的人民造成危害。尽管美国等目前出于政治等考虑，对日本的错误行为采取了认可、纵容的态度，但今后的实践会使所有人都了解到问题的严重性。第三害是害自己，日本这次的错误行为其实受害更多的是日本自身。首先呢是日本人民受害，日本呢是一个靠水吃水及主要以水产品为食材和产品材料来源的国家，这是它的基本国情了。水产受到核污染，海外还可以设法限制进口来防范风险，但是在日本可能所有人都很难幸免于难。其次呢是日本的经济形象和信用受害，过去所谓的日本质量第一、讲求交易信誉等。都会受到极大的冲击，很多一直喜欢日本产品，或喜欢到日本旅游的朋友肯定深受伤害。再次就是日本的政治信誉受损害，反映了日本政治上有一种为了达到某种政治目的攻其一点不及其余
，甚至牺牲自身根本利益的性格特征。这种政治异化性的表现，再次表明了日本的短板。当然，这与日本国内政治决策一党独大、缺乏制衡机制也有关系。第四害是害未来。这次事件不仅仅为祸当代，而且是贻害子孙、贻害未来。因为防范核污染，今天还是一个尚未攻克的科学难题。对这种科学上未定结论的领域。应该本着敬畏、慎重的态度，更应该以小心谨慎而非贸然行事，务求防患未然。也不要寄望亡羊补牢，要遵循这样的原则。为了未来，为了我们的子孙，就要有这样科学谨慎的态度。第五害是害世界，或者说是危害国际和平发展合作环境。回想当年三幺幺地震的时候啊，所有的国家，尤其是各个邻国，都驰援日本，和日本人民一道战胜灾难。本来这类的灾害啊，应该是推动人类命运共同体构建的机会，世界各国大家应该团结合作，共同面对。可惜今天呢，被政治化操作成了一种阵营对抗式的事态，伤害了国际社会对日本的认知和与日本合作必须具有的信用基础。这对日本是重大的损失，对世界和地区和平发展合作也是重大的干扰性影响。所以，日本应该认清这五大害，尽快认识错误，在行动上采取措施，纠正和挽回造成的负面影响。嗯，目前日本已开始排放和污染水入海，那您觉得国际社会应该怎样应对呢？第一，应该尽快召开联合国安理会紧急会议。就这次核污水排海及相关的核安全事项进行研讨，做出明确决议。首先，核安全是人类共同的利益，核风险是人类共同的灾难，这是世界上第一大重要的安全课题。近来啊，在百年变局之下，一个重要的标志就是旧有的安全管控，特别是核安全管控机制，已经跟不上整个形势变化的需要了。在安全赤字当中。这是一个重点，也是一个漏洞，就是核安全赤字。昨天有核扩散出现的风险，今天呢，就有了核污水排海的事件，以后还会有为了自身眼前利益而侵害他人、侵害世界、侵害未来的这种伤害核安全的事情发生。第二，应针对不同的核安全问题，例如这次是史无前例的核事故污水排海问题。建立联合国为主体、主要利益攸关方参与的协调管控监控机制，采取听证、调查、咨询、会商、决策、执行、监督等配套的完整机制。好的，谢谢耿先生在线与我们分享您的观点，谢谢，欢迎回来。俄罗斯联邦航空运输署八月二十三号确认，一架飞机在特维尔州坠毁，十人遇难。这架飞机的所有者就是俄私营军事实体瓦格纳组织创始人普里戈任，在乘客名单中也包括普里戈任。这场坠机事故发生之际，距瓦格纳兵变事件发生整整两个月。在此背景下，这场事故可能的原因也引发了大量讨论及揣测。这究竟是一场意外，还是有预谋的行动？群龙无首的瓦格纳集团又将何去何从？来看报道。俄罗斯联邦航空运输署二十三号发布消息称，这架从莫斯科飞往圣彼得堡的私人飞机遭遇空难，机上七名乘客和三名机组人员全部遇难。值得注意的是，在乘客名单中赫然写着瓦格纳创始人普里戈任和德米特里乌特金的名字。俄媒指出，除普里戈任和乌特金外，剩余五名乘客中至少四名与瓦格纳有联系。与此同时，瓦格纳副总指挥米哈伊尔、米金采夫等高级指挥官并不在飞机上。几个小时后，瓦格纳在社交媒体的频道“灰色地带”发文证实了普里戈任遇难的消息，称他是被俄罗斯的叛徒杀害。根据该频道发布的照片，圣彼得堡瓦格纳中心大楼用灯光点亮了十字架图案。大楼前摆放着鲜花、蜡烛和瓦格纳组织标志等物品，陆陆续续有人前往该地献花。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄总统普京已得知此事并采取了必要措施。另据俄媒报道，八月二十三号深夜，普京紧急从库尔斯克返回莫斯科。之前，他在出席库尔斯克战役胜利八十周年纪念活动。
。英国广播公司称，有乌克兰官员援引来自白俄罗斯的匿名消息来源透露，事故发生后，俄国防部的一架伊尔七六飞机迅速飞抵白俄罗斯，开始将瓦格纳士兵撤回俄罗斯。在俄罗斯境内，其他的瓦格纳部队也疑似乘车向俄罗斯进发。美国白宫则表示，总统拜登已听取有关普里戈镇坠机事件相关简报。美媒在内华达州泰浩湖附近的一家健身房门口堵到了拜登，并向他询问对此事的看法。值得卫视注意到，跟随拜登的论调，美国媒体和专家开始纷纷炒作这一事件，并将矛头对准普京，明里暗里指责他才是幕后推手。有俄媒也提出质疑，尽管俄方和瓦格纳军证实普里戈镇遇难，且十名遇难者遗体全部被找到，其中一具初步确认是普里戈镇，但给出的原因是遗体旁散落着他的手机。而截至目前，所有遇难者身份并未通过 DNA 进行比对。有普里戈镇的朋友指出，航班乘。客名单可能并不代表机上的实际客，但也有普里戈镇核心圈子的人表示，目前无法联系到他本人。他的影响力可以说是对普里戈镇这样人来讲是喜忧参半的。那么西方现在把他作为一个所谓的这种呃制裁的重点。那么在这种情况之下，普里戈镇这样的一个经常去进行非传统安全威胁行动的这种人。会不会采用李代曹江也好，金蝉脱壳也好，这个可能性也存在。目前这起坠机事故的原因尚未查明。俄联邦侦查委员会派遣的调查小组正在事故现场展开初步行动，并开始收集有关机组人员培训、飞机技术状况、飞行路线气象条件、调度服务工作和地面无线电设备的事实材料。在该调查阶段，专家还将寻找机上的客观控制装置，以便之后对黑匣子进行解码和分析。失事飞机为巴西航空工业公司的莱格塞六百型公务机。自二零零二年投产以来，该型机共生产了近三百架，只出现过一次事故记录。目前不能排除飞机因维护保养不当造成故障而失事的可能性。巴西航空公司表示，二零一九年之后再也没有为这架飞机提供售后维护服务。公开的飞行数据显示，失事飞机于当地时间十七时五十四分从莫斯科谢列梅杰沃机场起飞，十八时二十分最后一次上。传飞行数据，并最终从雷达上消失。最后三十秒，飞机突然急剧下降，从两万八千英尺的巡航高度骤降了八千多英尺，并最终在特维尔州北部一个名为库人基诺的村庄附近坠毁。坠机地点距莫斯科约三百公里。据一段现场视频显示，飞机在坠落前在空中翻滚了几次，机身上升起一股灰色的烟柱，飞机的机翼和稳定器也在坠落过程中脱落。此外，事件的目击者说，在坠机前听到两次强烈的爆炸声，砰的巨响爆炸了两次，飞机掉下来了。一名俄罗斯航空专家在分析飞机坠毁视频后表示，失事飞机明显在空中失去了速度，并认为这可能与引擎或飞机控制系统失灵有关。It's coming down quickly in a spin and it's trailing a lot of smoke. So this is an aircraft that was on fire. And it looks like some structural pieces, aerodynamic surf surfaces, were missing. There are some reports I've been reading that maybe some piece of the rear section, perhaps the vertical stabilizer or tail, was missing. 观察指出，如果是人为原因导致坠机，潜在的幕后除了俄政府之外，还包括乌克兰、波兰、立陶宛等利益攸关方，也不排除美方动手的可能。不过，据《华尔街日报》报道，美国总统国家安全事务助理沙利文在事故发生后，第一时间与俄罗斯总统外交政策顾问乌沙科夫通话，主要目的就是向其解释美国与事件无关。Pilot error, or some sort of, you know, a terrorist bomb. Did the Ukrainians do it?、Uh, those are all possibilities. 普里格任呢，他在瓦格纳兵变之后啊，其实一直也没有说归于沉寂。瓦格纳的一部分部队。那么进入到了白俄罗斯，所谓的注册为教育培训机构啊，当然是执行这种人员训练和相关的动作。那么对于这个瓦格纳在白俄罗斯的这种力量的扩张，无论是白俄罗斯国内的一些这个政治的势力，还是说白俄罗斯周边的，你比如说波兰，那么当然包括北约，尤其是美国的这些情报机关。那么他们实际上对白俄罗斯存在瓦格纳这件事情是有很大的担心和怀疑的。我觉得都是这些关势力可能对普里格任
发起攻击的一个原因。就在普里戈任遇难事件震惊世界之际，乌克兰国防部情报总局八月二十四号宣布，乌克兰海军和军队情报部门当天凌晨实施了一项特别军事行动。乌特种部队乘船登陆克里米亚最西端的奥列尼奥夫卡和马亚克。行动期间，乌特种部队与俄军发生交火，俄军有装备被摧毁。在完成所有既定目标和任务后，乌军人员在无人员伤亡情况下撤离克里米亚。路透社称，此次登岛行动表明，乌军有能力在克里米亚开展地面行动。截至目前，俄方尚未对此作出回应。